Hi, Erika. Hello, Erika, how are you? Good evening, teacher, I'm fine. Thank you, how are you? I'm doing fine, thank you for asking. And how was work? Was um, a little stressful. Stressful, what yes. happened? Because we, because I wore like receptionist about, from uh, about a hotel mm -hmm. and we had a promotion. And promotion. Yes. Uh -huh. And the people call. We received a lot of calls. Oh my goodness. And it's always like that, or it was just today? Uh, just today. Okay. Okay, from uh, uh, Inversiones Inmobiliarias in Italia, trabajas tú, huh? Yes, yes. Oh my goodness. Uh, do they speak Italian? No, it's a. a Hotel, hotel as a resort. Mm, it's a hotel. Yes. Oh, okay. Okay, it's a hotel. Oh my goodness. And uh, do you speak English uh, with customers? No, I did. No. Not teacher. Why not? We only receive. Uh, because we only receive a Spanish call. Oh, only Spanish customers. Yes. Oh, I see. Okay. Okay, very good. Adelia, how are you? Good evening, teacher. Fine. Good evening. Keep your eyes on the road. Mantén los ojos en el camino, okay? No me mires a mí. Don't look at me. Keep your okay. eyes on the road. Hi, Juan, how are you? Good evening, teacher. Good evening, huh? Hi, good. How are you today? Good, teacher. Doing great? Good. Are you whistling? Oh, somebody's whistling, huh? With whistling. Okay. <laughs> oh. Okay, very good. Excellent. Uh, well, it's nice to, to see you guys. And uh, where do you live, Juan? Do you live in, uh, in San Salvador? Not the... No, in Cuscatlan. Cuscatlan. Oh, mm -hmm. I see. Yes. Okay. Very good. And how is the weather over there? 
How is the weather over there? ¿Cómo está el clima ahí? Oh, pues. Está fresco, teacher. Oh, my goodness. Over here it's very hot. Aquí en San Salvador mm -hmm. está bien caliente. ¿En serio? No, aquí está, aquí está fresco. Mm, ok, very good. Oh, my God. All right. Um, let's, uh, <coughs> let's see. We're going to have a review today. And uh, we're going to keep uh, continue working on the book. And, uh, uh, but before we work on the book, uh, um, let's... Uh, it, have you have you have the chance to work on the platform? Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en la plataforma? Yes, teacher. Yes, teacher. Sí. Okay. Sí. Yes. Solo me aparece <laughs> Catalina Beatriz que ha trabajado en la plataforma. Los demás han trabajado. Sí, teacher, según yo ya terminé toda la semana, se supone. Sí, igual yo lo de la semana. Por lo menos en, en mi caso, sí es lo de la plataforma, ¿verdad? Sí, son las contestar las cinco preguntas, ¿verdad? Uh -huh. oh, sí, okay. ya este, hice el. Digamos... Ah, ok. Ya veo. Ok, very good. Esa es la, voy a revisar otra vez la plataforma porque solo me aparece eh, solo me aparece Caterina Beatriz Urbina Galdames que trabajó en el en el la week one los demás no me aparecieron hello Carlos how are you hello how are you I'm doing I'm fine Carlos. doing fine okay Okay, and uh, we are going to be talking about uh, the, um, a, we're going to do a review of everything that we have been seeing uh, until today. So uh, we have been talking about uh, uh, simple present. We have talked about uh, daily routines. We have talked about uh, pronouns. We have talked about the verbs. We have talked about uh, um, structure of the sentence. We have talked about uh, 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 auxiliary verbs, uh, do and does. We have talked about uh, negative sentences. Um, what else have we talked about? Like, de que mas hemos hablado? By expression. Yes, uh-huh, okay, time expressions. Uh, we have talked about uh, um, a, a articles, uh, the, the. We have talked about uh, um, uh, a, an, and uh, let's see what else. Oh, third person singulars, uh, uh, adding the S to the end of the letter. We have talked about uh, um, pronunciation. Uh, um, fluency, articulation. Uh, we have talked about a lot of things in, in this uh, first uh, week. And uh, if you have any questions or, or something that have not been uh, clear for you, today is the day where you can uh, speak up and say, teacher, uh, I wasn't able to understand this, this uh, topic. I, I don't have a clear, uh, a clear idea of what to do in the case of this, whatever is uh, whatever the case is, uh, the case is you can tell me today, and uh, we can go over if you want to, or if you have a question regarding to a um, uh, a pro problem in the platform. Also, we can work on it, uh, all of us together on it. Okay, so um, let's start with the. Uh, if we don't have any questions, let's start with the uh, the structure of the simple present. Uh, can somebody tell me what is the structure of the simple present? Alguien me puede decir cuál es la estructura del del presente simple? Good evening. Subject. Subject. Good evening. Subject. Uh huh. Subject plus, plus verb. verb. Plus, plus verb. complement. Uh huh. Last complement. Last complement. 
Ok. Y en esta tenemos a uh, three, uh, um, three uh, forms of the simple present. ¿Cuáles son? Son las uh, uh, affirmative. Well, negative. Okay. Negative, negative, yes, negative. negative. Uh -huh. and question. question, and the question, yes, and the question, very good, you have done your homework, huh? muy bien, han hecho su, su tarea, very good, excelente, okay, Sandra, give me uh, an affirmative uh, example. Carlos like, likes mm -hmm. listen to music or no, it's very low. Well, that's okay, that's okay. Yes. Carlos, Carlos play, plays. I, chess, or how do you say a headdress? Chess, yeah, chess. Mm -hmm. Chess. Carlos play chess. Ok, very good. Ahora uh, hazme la esa negativa, Juan Antonio. Ok. <coughs> Carlos Dassen play chess. Ok, Dassen play chess. Very good. Excelente. Ahora Adelia, hazme esa pregunta. Okay. Uh, does Carlos play chess? Okay. Very good. Okay. Excellent. Good job. Ahora, um, eh, Daniel, pónmele una um, eh, time expression a esta oración. Good evening, teacher. Good evening. Uh, Carlos play chess on Saturday. Carlos play chess on Saturday. Saturday. Okay. Very good. Is is this correct, Daniel? Or le escribí mal? No, falta la S. Place. Sí. Yes. The teacher necesita tomar la clase de, de módulo 2, diga. <laughs> ok, Carlos plays uh, chess on Saturday. Very good, excelente. Um, uh, ahora, Alicia, póngamele una, um, una, uh, uh, una, let's see, time frequency a esta. Um, Carlos plays chess eh, um, no recuerdo cómo pronunciarla um, Molly una frequency, ¿verdad? Frequency, ¿de acuerdo a la frequency que aprendimos? ¿Cuáles eran? Era este, eran las, por ejemplo, no sé cómo decirlo en, en inglés, pero era semanalmente, diariamente. Always, usually, always, sometimes, always, always, always often, uh -huh. sometimes. Carlos, always. Carlos, Carlos always plays. Play, yes, yes, uh -huh. yes. Uh -huh. Era, era ese. Carlos always uh, plays uh, check. Yeah. Uh, ahora vamos a ver, Carlos, uh, dígame una, una daily routine que usted hace en el trabajo. Um, I check emails every day. Ok, yeah, I... Dijo checks, ¿verdad? No, check, check. I check, okay. I check, check email, email every day. Every day, yes. Very good, excelente. 
Carlos, ¿me podría dar una oración usted, por favor? Es bastante gozón. Dijo que estaba no, mal la garganta. Estoy bastante mal la garganta. Oh, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Okay. Entonces, eh, envíemelo por, por, por mensaje. Escriba el mensaje. En el chat, en el chat, ponga la oración y yo, yo, la, yo la leo. Solo quiero ver si, si hay algo que le pueda ayudar. Ok. Ok, y uh, Adelia, dígame uh, uh, if you can tell me anything about countables and uncountable nouns. Uh, incountable. Uncountable. 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 Un uncountable. Yeah, dígame algo de ellos. ¿Qué, ¿Qué me puede decir? Yo vengo de Marte y me han dicho que aquí tienen unas unas palabras que son countable oh, okay. and uncountable, y no sé qué son. Explíqueme. Ok. Eh, uncountable son eh, as, eh, ideas, abstract ideas y que no se pueden contar. Por ejemplo, eh, happy. Ok. Sugar. Milk. Ok. Eh, y contable. Eh, son que sí se pueden contar. Okay. Como, por ejemplo, por ejemplo, si decimos the bottle of milk. Ok. A bottle eh, of milk. Ok. Ajá, eh, quiero ver qué más se puede contar. Eh, como object sí. como objetos de Dígame, ¿cuál es? De, de pencil por ejemplo pencil sí es ajá pencil sí es two pencil three eh, pencil okay eh, quiero ver eh, árboles three yeah. Trees, yes. Very good. Excellent. Very good. Thank you. Um, Paola, okay. Paola, um, dígame, eh, con los countables y uncountables, ¿qué verbos son los que uso? Eh, ¿Qué verbos son los que se utilizan? Con los countables y uncountables. Y un ejemplo de cada uno. ¿No? Eh, por ejemplo, por ejemplo, no, ¿verdad? I don't know, teacher. Sí, yo sé, yo sé. Ok. Um, me deje ver quién le puedo preguntar. Eh, Erika ahorita todos están foqueando el cuaderno ¿verdad? eso tenía que hacerlo en la, ayer, antes de ayer el lunes, martes, miércoles jueves oh, yeah. ok uh, Erika yes yes to share Mm. Okay, Catherine. No, Maybelline. Mm. 
no, tampoco. Eh, los los comfortable eh, se usa el verbo are y para los incomfortable uncomfortable, uncomfortable el yeah. I comfortable el verbo are por los un uncomfortable el are hmm. ok vamos a ver si alguien Daniel y perdón ah. <risa> este es con los cómo se llama con los un contable es ill, con los contable are, y también creo que sí, con los un contable es el whole much, se utiliza también. Ok. Sí, yeah, son countable and uncountable, acuérdense. Eh, los uncountable son los que no se pueden contar, y eso usamos nosotros el verbo, el, el, eh, hay singular en plural, usamos el singular verb. El singular verb que es el es. Yeah. Y los uh, uh, uncountable usamos el, el plural verb. Plural verb que es el are. Yeah. Entonces, uh, eso es, este es lo que usamos. Con los uh, countable usamos el, el, el es y en los uncountable usamos los con, con los countables. Al revés está aquí. Eh, con los countables. Uncountables usamos el, el singular. Y el plural verb con los countables. El countable usa el plural, el verb o el es singular. Puede usar el dos. Por ejemplo, uh, eh, an apple. Dijimos an apple. Yeah. One apple. Yeah. Y apple. Apples are, ¿sí? Usamos el verbo ese, pero con los uncountables eh, dijimos que no podíamos usar, por, por ejemplo, decíamos, decíamos sugar, sugar is, ya, yeah. no podemos decir sugar are, no podemos usar el, el plural, sino que usamos sugar is, ya. Yeah. Entonces, uh, con los countables usamos ya sea plural o o singular, pero con los uncountables eh, solamente podemos usar el singular verb. Eso es bien importante, ¿ya? Y acuérdense, con los countables también usábamos uh, números o, o el uh, undefinite articles, que es el a o el an. Usamos con los uh, countables. Eso es bien importante tenerlo en mente para cuando estemos nosotros escribiendo. Ok, very good. Este es, este es como, como el, el review de lo que, de todo lo que hemos visto hasta hoy. Lo que hemos visto esta semana. Yeah. Y todo eso eh, sale en la plataforma. Todo lo que hemos visto ahorita, todo lo que hemos ha, hablado, de lo que hemos hablado, eh, está en la plataforma. Si, al, si alguien tiene algún problema en la plataforma, eh, mande un mensaje o el, el ejercicio que le está dando... Uh, batalla y uh, con gusto le, le ayudamos y si no, si aquí en la clase usted tiene eh, alguna duda de, de, de algún tema de estos que hemos visto también lo podemos desarrollar, podemos dar un, un refuerzo para que quede más claro ¿sí? o algún ejercicio de la plataforma también aquí, ese es el momento de, de hacer las preguntas ¿sí? ok entonces, eso es lo que teníamos de, de review. Y vamos a, a continuar con el libro. El libro, ayer nos quedamos en la welcoming letter. ¿Se acuerdan que, que les dije que era una welcoming letter? Welcoming letter. ¿Qué era una welcoming letter, Sandra? Es a letter when... Es a letter when... In your first days, in your job. Yes. It's a letter that you get uh, when you start a job. Yeah. When you start a job, they give you a letter. It's a welcoming letter. In that letter, they, they say that how much you're going to be earning, uh, how much, uh, uh, how many days you're going to be working, uh, what are your vacations, your benefits, employee uh, benefits, and so on. Okay, so we're going to read this letter, and then we are going to answer some questions 
about this letter. So it says over here, Traverse INC for a better future. Dear employee, ¿sí? Ahí le están diciendo, dear employee, querido empleado. Welcome to Traverse INC. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic. Sanchez. Job title. Job title es el, lo, para lo que usted lo, lo contrataron. ¿sí? Por ejemplo, si es a secretary, si es a una lawyer, si es un pilot, si es un driver, uh, si es una receptionist. Aquí va a decir eh, job title, receptionist. Job title, uh, machinist. Uh, job title, uh, data entry. Job title, eh, technician. Cualquiera de lo que usted haya sido contratado va a ser en el job title. Luego dice key jobs duties. Duties son las responsabilidades que usted tiene en el trabajo. ¿ya? Esas son key job duties. ¿ya? Por ejemplo, si alguien le pregunta, what are your duties? Por ejemplo, si yo le digo a Daniel, Daniel, What are your duties? ¿Qué me va a decir usted, Daniel? I'm responsible. Va a decir. Daniel. Responsible. ¿De qué? Y con el trabajo en el No. ¿Sí? ¿Qué es lo que, qué, ¿Cuál es su responsabilidad en el trabajo? Reparar eh, bien eh, los eh, equipos. Ok. Ok, I'm responsible of keeping uh, um, machines in a well condition in a very good condition so that's my responsibility okay this is a very good aquí dice job key duties have a meeting with your manager every week so esta persona esto es lo que tiene que hacer toda la semana get in contact with customers yeah luego answer clients questions about our product take orders on the telephone, call potential clients. Esos son los duties que esa persona tiene. Ahora vamos a ver los benefits. Dice, vacation, two weeks per year, plus, plus public holidays. Los public holidays son como eh, eh, Mother's Day, Father's Day, uh, por ejemplo, puede ser el Labor's Day, yeah. Todo eso son public holidays. Eh, public holiday, tenemos public holidays que eh, lo celebran a nivel nacional. Y tenemos international holidays que lo celebran en otros lugares. Por ejemplo, eh, Thanksgiving. Hoy estuvieron celebrando, ayer estuvieron celebrando Thanksgiving en los Estados Unidos. Es el, el día de la acción de gracia. Esos son international que nosotros no lo celebramos, ¿verdad? Deberíamos de celebrarlo, comer pupusa, aunque sea. Ok. En, eh, eso sería vacations. Luego tenemos salary. Salary es un salario que usted tiene. Eh, cuando le pagan un salario, le, es lo que le pagan por mes. En este caso dice salary, $440 per month plus bonus. Ok. And uh, then dice good Luck. Good luck. Luck es suerte. Entonces ahí le dicen buena suerte. Good luck. Mark Travers. CFO. Yeah. Ok. Esa es la welcoming letter. Y como se fija usted, eh, tiene partes ahí donde eh, a veces nosotros llegamos a trabajar a, una, a un lugar y andamos preguntando qué es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que me toca a mí hacer? 
¿me toca hacer esto a mí o no me toca hacer esto a mí? Es porque nunca recibió una welcoming letter, donde le decían cuáles eran su, sus duties, su responsibility, responsibility. Entonces, es a good way of communicating what is expected, expected from you whenever you start working for a company to get a welcoming letter. So you will know what to do. Okay, very good. ¿Alguna pregunta de este vocabulario? ¿Alguna pronunciación? Carefully, teacher. Carefully. Carefully. Please read it carefully. Cuidadosamente. Por favor, léalo cuidadosamente. ¿Clarixa? Con lo de la pronunciación para decir los 40, 440 dólares, algo así parece que creo que dice. Ok, eso le llamó la atención, ¿verdad? El money. Ajá, sí. ¿Cómo está? Para la pronunciación. Okay. 440. 400, yes. 400, más. Uh, más. 440 dólares per month. 440 dólares per month. Plus bonus. Okay. Teacher es plus o más? Plus, plus. Plus, con P. Yes, ajá. Uh -huh. Esta es en inglés. En inglés, cuando estamos diciendo este clase, por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo dos más dos, uh -huh. igual a cuatro, yo aquí voy a decir uh -huh. two. Mm -hmm. two, two plus two uh -huh. equal equal um, yeah. two oh. plus uh, okay. two plus two equal four. Voy a decir ahí. Es con P no es con M. Con P. Two plus two equal four. Por ejemplo, la multiplicación sería Uh, let's see, where are you? Let's see, where are you? Let's see, where are you? Okay. Ahí sería, ahí sería two times two equals 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 four. Yeah. Porque como ya le tenía que dar Porque me costó tomar. Gracias a Dios, yo y Milagro de Dios. ¿Qué le costó? Ok. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Uh, all right. Entonces, eso, eh, esta sería to equals, uh, sería... $440 per month plus bonus. Ok. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Repeat, teacher, one, four, 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 y dice. Uh -huh. Pero de la cantidad de salarios, son 440. Sí. Entonces, te digo que eran four. Ajá. Uh -huh. Eh, 40, ¿ha sido el canseo que dijo? ¿O me equivoco? Sí, 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 no, está bien, está bien, sí. ¿Y de ahí? Por month. ¿Dónde dice per month? Por month. month. Ajá, per month. Per, per, per month. Month plus. ¿Y donde para, para decir más, más? Plus bonus. Plus. Ok. So let's see. Más uh, bonus. Bonus. Ajá, uh -huh, bonus. Ok, vamos a tener bonus. Catherine y Daniel. Leer, vamos, van a leer la, la carta de bienvenida. The welcoming letter, please. Ok. Vaya, Catherine, te digas, pena, mujer. 
sería Traverse A in C. I and C. I and C. Mm -hmm. For a better future. Mm -hmm. Their employee. Dear. Dear employee. Yeah, yeah. dear quiere decir uh, querido. Dear. Dear, dear employee. Employee. Mm -hmm. Welcome to Trevor A in C. No, Travers I. I, I C, I in C. Pellizque, sí, sí. Daniel. I, yeah. I in C. Mm -hmm. Congratulations. You are now part of the Travers family. Espérame. Congratulations. You are now part of the Travers the family. Travers family. Here's some information about your new job. Your new job. Please. Your new job. Okay. Otra vez. Please read. Here's some Here. information about your new job. Here's some. No. Information here's. About. Here's some. Information about your new job. Muy bien, perfecto. Please read it careful. Ok, ahí es, vamos a unir Name. la... Daniel, ahí vamos a unir la read con la it. Y vamos a decir, please read it. Uh, please read it. Carefully. Carefully. Yes. Carefully. Lea la otra vez. Please read it carefully. Very good. Name Glenda Domin Dominique Sánchez. Mm -hmm. Ya se le olvidó yeah. el Daniel, ya se le olvidó el español, ¿verdad? <laughs> hmm. yeah. Okay, vamos a ver. Ya, yeah. No, job title. Job title. Yeah. Job title. title. Junior sales manager. Junior sales manager. Sales manager. Dígalo. Job title. Junior job title. sales manager. Job title. Junior sales manager. Mm -hmm. Okay. Job. Key. Do, key. Job. Es así, no sé. Duties. Duties. Yes. Have a meeting. No, 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 perece, no ha terminado. Key job duties. Keep job duties. Muy bien. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. No, ¿por qué customers? A customer. Otra vez. Yeah. Get in contact with customer. Mm -hmm. Answer client question about our products. Answer clients questions uh, about our products. Answer clients question about our products. Take orders on the telephone. Take Call orders on there. Take orders on, on, the, on the telephone. Telephone. <laughs> Call no, 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 no ha pasado, no ha pasado todavía. Ah, Ve, take, otra vez. Take, take order on the telephone. Okay. Call potential clients. Mm -hmm. Vacation to week, beer, years, plus. Public holidays. ¿Por qué public? Public. Public, yes, public. Public. Holidays. 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 Yes. Ahora léalo otra vez. Vacation to with per years plus public holidays. Salary for 
forty dollar per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay, y por qué good luck? Good luck. Good luck. Yes, very good. Good luck. Okay, good luck, Mark Travers, CFO. Good luck, Mark Travers, CFO. Yes, good luck, Travers, Mark Travers, CFO. Yeah. Good luck, Mark Travers, CFO. Very good. Good job, Daniel. Good job. Okay, Catherine. Welcome to Travex EMC. No, porque EMC, Catherine. INC. INC, okay. Ok, entonces, ¿cómo va? For a better future. No. No, ¿por qué future? Future. Future. For a better future. For a better. For a better future. For a better future. Escuche, oiga bien. For a better future. For a better future. Es que ahí me le pone amber y no hay ni un amber. Vea, dice for a better future for a better no. future diga for diga for for diga a a better 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 future future ahora lean for a better future. Okay. Dear employer. Dear employee. Dear employer. No, employee. Dear employee. Dear employee. Muy bien. Welcome to Travers ENC. ¿Y por qué ENC? Es en inglés. INC. INC, very good. Uh -huh. Es que te parece el ENC con El Salvador, ¿verdad? INC. Yeah. INC. Ok. Congratulations. You are now. You are now. You are now. Are on the Travers family. Very good. Here's some information about your new job. No, new job. New job. New job. Okay. About your new job. About your new job. No, no, about your new job. About your new job. Muy bien. Information about your new job. Information about your new job. Some information about 
your new job? Some information about your new job. Very good. Here's some information about your new job. Here's some information about your new job. Very good. Uh, next line. Next line is la próxima línea. Please read and careful. Okay, please read it carefully. Please read it carefully. 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 Okay, please read it carefully. Please read it carefully. No, read it. On T al final, read it. Read it. No. Read it. Entonces le damos así. Please read it carefully. Please read in carefully. Eh, Catherine, esta no es in, no es una N, es una T. It. It's careful. Hoy se leyó mejor, Catherine. Sí, así como lo dijo ahorita. Entonces, it. It, it carefully. Yes, it carefully. Vamos a ver. Please read it, it, it carefully. carefully. Please read it carefully. Please read it carefully. Please read and carefully. Carefully. Okay. Next line. May Glenda Dominic Sanchez. Muy bien. Next. Mm -hmm. Job Fire Junior Felix Manager. Okay. Job title. Job, job title. 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 Job title. Junior Sales Manager. Junior, junior sales, sales Manager. Sales Manager. Manager. Okay, job title, junior sales manager. Job title, junior sales manager. Okay, next. Okay, job duties. Key, key job duties. Job Keep duties. duties. Okay. Hi, I'm Mary. With your manager every week. Have a meeting with your manager every week. Dígalo. Have a meeting with your manager every week. Ok. Solo le faltó your. Okay. Dígalo, your, otra your. Vez, Dígalo otra vez, Catherine. Hi, I'm Mary. No, with... no. Me lo acaba de decir bien o ya me lo dijo mal. No, teacher, alguien más activó el micrófono. Ah, pues alguien más activó el micrófono. Oh, ok. Ok. Have, uh, Catherine, diga, have. Have. A. A. Meeting. 
Mary. With. With. Your. Your. Manager. Manager. Every. 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 Week. Week. Okay. Have a meeting with your manager every week. Diga. Have a Mary with your Mi, manager. Mija, es que si usted dice Mary, ese es casado. Mary es casado. Ahí dice meeting. 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 Ajá, sí. Uh -huh. Have a meeting with your manager every week. Very good. La otra línea. Head in contact with customer. Ok, vea, esta, esta palabra que está aquí, vea, Catherine. Esta palabra que está aquí. Pero voy a decir cuál palabra. No. Segundo. Presioné la tecla equivocada. Ok. Esta palabra que está aquí, vea. Me la acaba de pronunciar bien. ¿Ya? Yeah. Esa palabra me la acaba de pronunciar with. Pero ya aquí ya me la está pronunciando de otra forma. Entonces, eh, se lo va a leer como tiene que oírse. Dice, get, get, get in contact with customers. Dígalo así. Se fue. Se nos fue. Ok. ¿A quién mencionó, teacher? Eh, Catherine, pero se ah. no fue, se no fue, no, no contestó ya. Acá estoy, teacher. Ok. Se me desconectó. Ah, ok, get in contact with customers, ¿sí? Se volvió a desconectar. Ok, Alicia. Vamos a ver, Alicia. Ok. Ok, empecemos desde el principio. Bueno, for a better future. Future. Travers. Uh, I travel. And I, but, travel I and see. No, travel. A, travers. Travers I and see. Uh -huh. For a better future. Uh, Dear employee. Dear employee. Dear employee. Ok, espérame. To... Es, um, acá hay, hay dos uh, palabras eh, que se parecen, por eso que uno se equivoca, ¿verdad? Eh, pero son dos pronunciaciones diferentes que tienen que oírse diferente. Por ejemplo, si digo yo employer, employer, si ¿sí? este employer es el empleador. Sí. Ah, y este employee, employee, este tiene que decir employee, sí, employee. employee. Entonces, tiene que decir esa i al final, porque si se si dice employee, se ve como employer. Employer. Oh, okay. Employer es empleador y employee es el empleado. Ok, entonces okay. esta, esta. Uh, Señora, permítame. Sí. <risa> Ay, qué bonita se ve la niña. Ok, esta se dice for a dear employee. Dear employee. Uh -huh. Welcome to Travers E I and C. Uh -huh. Congratulations. You are now part of, of the Travers family. Uh -huh. Here's some information about your new job. Mm -hmm. Please read is uh, oh, carf yeah. carefully. 
Ahora, ahí vamos a decir, la read it no se le entendió. Entonces, queremos Ay. que se entienda. Please read it. Ajá. Read it o please Ajá. read it carefully. Ya, yeah? pero que Ay. se entienda. ¿no? Ok. Please read it carefully. Uh -huh. um, name, Glenda Dominic Sánchez. Bien. Job, Char, Job. Tyro. Uh, Tyro, Job Tyro, eh, Junior Sales Manager. Uh -huh. eh, key Job no. Duties. Key, key. key Job Duties. Yes. Uh -huh. Okay. Have a meeting with your manager every uh -huh. week. Get in contact with customer, answer clients, question about our products. Okay. Okay. Vamos a ver. Get in contact. With customers. Get in contact. But, okay. Get in contact with customers. Uh -huh. Answer. Acuérdense que. Answer. La, okay. Sí. La W es muda. Entonces, okay. answer clients' questions about our products. But, answer client questions about our products. Take others on on the telephone. Call potential. Potential. No. Call. Potential clients. Potential clients, yes. Poten uh -huh. Call potential clients. Vacation. Uh -huh. Two weeks per year plus public holiday. No, Salary. no, public. Espérame. No, no, public no existe. <laughs> uh, ok. ¿Cómo decimos, Vacation. cómo se suena la, la U en inglés? Public. ¿Hm? Sería como A. Public. Ah, public. Okay. Uh -huh. Vacation. Two weeks per year plus public holidays. Uh -huh. Salary. Oh, aquí me poncho con los números. No, tranquila, no digan no, porque <laughs> ahí ya. Trate, trate. Ok. Four. Four. No. Four no, no. hundred. Four hundred. Forty. Four hundred forty dollars, yes. Dollar by salary. Four hundred forty dollars mm -hmm. per month plus per, bonus. Per month. Per per month plus bonus. Muy bien. Gula. Gula. <laughs> no. Gula. <laughs> gula no. Gula no. Good, gula. <laughs> good luck. Good. Good luck. Muy bien, yes. Good luck. Mark Travel CFO. Very good. Excellent. Good job. Excellent. Good job. Good job. Me gustó su lectura. Yeah, very good. Uh, Elmer Antonio? Yes, teacher. Yes. Travers INC for a better future. Dear employee, welcome to Travers ANC. No. Congratulations. Espérese, espérese, Elmer. Apriétese así. INC. Ok, léalo otra vez. Ok. Welcome to Travers INC. Uh -huh. Congratulations. You are now part of the family. The, perdón, extra bien. Congratulations. You are now part of the Travers family. Mm -hmm. Here is some information about your new job. Please read it carefully. No, please no. read it carefully. Okay. Please read it. Read carefully. it. Read it. Read it read carefully. It. Okay. Mm -hmm. Please read it carefully. Es que, es que esa, esta, esta palabra es, es el verbo leer. Ah. Entonces, read it leer es read, 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 es leer, read it. Read it ah. careful. carefully. Carefully. Yeah. Cu carefully okay. quiere decir cuidadosamente. Okay. Es un adverbio. Ok. Ok. Please read it, it carefully. Care, Glenn, carefully. 
Yes. Carefully. Okay. Please read it no. carefully. Please read, read, okay. read it carefully. Okay. Please read it carefully. No. Es que no le digas read. Read es otra cosa. Es es okay. read. Read, read it. Okay. Please read it carefully. Muy bien. Yeah. Nayglenda Dominic. Nayglenda Dominic Sanchez. Job Tyrol. Junior Sales Manager. Q Job Duties. No. Ab Amir Ingua. Sí. Espérame, espérame. Okay. Es que es muy rápido. Mira. Mira. Donde dice name. Tienes que decir name. Si tú dices name, no se entiende. Tienes que decir name. Glenda Dominic Sánchez. Yeah. Job okay. title. Junior sales manager. Key job duties. Así, despacio, pero, pero que se entienda. Okay. Um, Name, Glenda Dominic Sánchez. Job title, junior sales manager. Key jobs duties have a meeting with your manager every week mm -hmm. get in contact with customers and work clients no questions pero, about espérate, espérate, espérate. answer acuérdate que la W es muda answer, answer. clients Correct. questions about our products. Okay. Answer clients questions about que, our que, que, questions. Questions. Mm -hmm. Okay. Answer clients questions about our products. 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 Muy bien. Así Answer. Perfect. Answer clients questions about our product products mm -hmm. takes orders on the telephone mm -hmm. call potential potential ¿cómo se dice? Picture, perdón. Sí, está bien, potential, sí. Potential clients. No, okay. clients no, aquí, aquí arriba dijiste clients. Clients, yes, uh -huh. clients. Call potential clients. Muy bien. Vacation two weeks per year. Per year. Per year. Per, per year. Mm -hmm. Okay. Vacation two weeks per year plus public holidays. It's a, no es plus, es plus. En plus. Español, okay. Es plus, pero en inglés es plus. Okay. Uh, vacation to weeks per year plus public holidays no plus public holidays plus plus, plus <laughs> public plus public okay vacation to week per year plus public holidays okay. salary 400 40 dollars per month plus bonus mm -hmm. good look mark travers c if o y por qué good look god look god look cómo no. sería bro ah el el, el look sería? este este good por qué look cómo luck. se pronuncia la ah, yeah. okay. luck yeah. good good luck, luck. Uh -huh. Good luck. Okay. Good luck. Good luck. Mark Travel C F O. C F O. C F O. Yeah. All right. okay. Good luck. Mark Travers C F O. Lilo. Good luck. Mark Travels C F O. Yeah, very good. Excellent. Good job. Ahí estamos bien. Okay, let's uh, call roll and uh, nos tomamos la tacita de café y regresamos a las nueve, pero 
Tenemos que llamar, uh, tenemos, I have to call Ro. Eh, es, Adelia María. No. Ok. Carlos Alfredo Reyes. No. Present teacher. ¿Ah? Adelia present. Present, ok. ¿Qué eh, es eso? Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Eh, Carlos Giovanni Cepeda. No, ella no. Eh, Cecilia Margarita. No. Eh, Cindy Judith. No. Eh, Clarissa Maribel Ramos. Uh, Presente, teacher. Thank you. Claudia María González. No. Y Daniel Eduardo. Present. Thank you, sir. Elmer Antonio. Present, teacher. Thank you. Eh, Erika Joana. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto. No. Ok. Uh, Iván Delcid. Present. Thank you, Iván. Uh, Jonathan Asdrubal. Present teacher. Thank you. Juan Antonio. Present teacher. Thank you. Uh, Catherine Beatriz. Present. Thank you. Uh, Maria Alicia. Present teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Present. Thank you. Paola Melissa. Present teacher. Thank you, uh, Reina Estela. No, and uh, Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Okay, let's uh, take a break and come back at uh, nine twelve. Enjoy your break. Thank you. Thank you. Thank you.
Hello, Daniel. Hi, teacher. How was your break? ¿Cómo estuvo tu receso? Good. <laughs> okay, too short, ¿ah? ¿eh? Demasiado pequeño. Sí, un poco, pero... Yeah. <laughs> Okay, um, if I can have uh, Adelia, Adelia, can you do the reading, please? I? Yo. Yes. Okay. Now. Yes. Travers, I and C, mm -hmm. for a better future. Okay. Dear, dear employee. Welcome to Travels INC. Mm -hmm. Congratulations. You are now part, part of the Travels family. Okay. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name Glenda Dominique. Sanchez. Name. 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 Yeah, keep going. Uh, Joe Peter Ahí. Junior Junior Sales Manager. Okay. okay. Ahí. Job title Junior Sales Manager. Job title Junior <laughs> Sales Manager. Mm -hmm. Junior. Junior Sales Manager. Ki Yao Duris. Have a meeting with your manager every week. Mm -hmm. Get in contact with customers. Mm -hmm. Answer client question about our product. Acuérdense, la W, aunque esté ahí, esa es muda. Dice, answer. answer, answer clients' questions about our products. Okay, answer, answer, sí. answer client questions about our products. Our. Take our. Mm -hmm. Again. Please, please. Answer client question about our products. Muy bien. Take orders on the on the telephone. Sí. Call potential clients. Mm -hmm. Vacation two weeks per year plus public public holidays. Mm -hmm. Salary four hundred forty dollars per month plus bonus. Uh -huh. Good look, good no. look, Mark Travers. F O. Okay, ese sería good luck, Mark Travers. C F O. Okay. Good luck. Mark Travers, CFO. Yes, y en la anterior me dijo salary $440 uh, per, per, no peer, per month. The correct per. Per, yes, that's the correct, correct. Okay. Yes, léame otra vez, por favor. Eh, salary for 140 per month plus bonus. Yes, if 440 K. Dollars. Dollars, yes, dollars. Porque si dice 440, uh, pueden ser 440 potatoes, 440 houses, 440 cars. <laughs> yes. Yes. Okay, very okay. good. Good job, good job. Excelente, good job, Adelia. Eh, Sandra. Yes. Travers A and C. For a Sandra, Sandra, espérese, espérese, espérese. Hágase así. 
Gracias, sí. Ay. Yes. Ay, ok. Cover. I and C. Ok. For a better future. Uh -huh. Dear employee. Uh -huh. Welcome to Travers. I and C. Very good. Congratulations. You are no part of the Travers family. ¿Por qué le dice que no son parte de la familia de Travers? You are no. You are oh, now. You are now part of the Travers family. Okay, Dia. Congratulations. Okay. You Congratulations. are now part of the Travers family. Congratulations. You are now part of the Travers family. Mm -hmm. okay. Here's some information about your new job. Mm -hmm. Please read it carefully. Carefully. Name Carefully. Carefully. Mm -hmm. Please read it carefully. Mm -hmm. Name Glenda Dominic Sanchez. Okay. Job title. 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 Job title. Job title. Title. Ah. Title. Title. Okay. Okay. Job. Vamos a ver esta. Ok, vamos a ver, espera, permítame. Esta, Taito. Ya, yeah. esta se dice Taito. Taito. Diga Taito. ¿Se fue? ¿Se no fue? No, I hear. Ok. No, I hear. Ok, yeah. job title. Job title. Muy bien, ahí está bien. Vamos a ver, permítame. Ok. Very good, excelente. Ok, job title. Job title, junior sales manager. Uh -huh. Key job duties. Uh -huh. Have a meeting with your manager every week. Mm -hmm. Get in contact with customers. Mm -hmm. Answer clients' questions about our products. Mm -hmm. Take orders on the telephone. Mm -hmm. Call potential clients. Mm -hmm. Vacation. Two weeks per year plus public holidays. Mm -hmm. Salary. Four hundred forty dollars per month plus bonus. Mm -hmm. Good luck, Mark Travers, CFO. Very good. Good job. Excellent. Good job. All right, Juan Antonio. Okay, teacher. Mm -hmm. Luego puedes subir un poquito la pantalla, te chupo. Sí. Gracias. <coughs> Travels I and C. Ok. For a better future. Dear employee. Welcome to Travels I and C. Congratulations. You are now part of the travel family. Mm -hmm. Here's some information about your new job. Mm -hmm. Please read it carefully. Name it, Glenda Dominic Sanchez. Okay, ahí, ahí, ahí fallamos. No es name, es name. Name. Mm -hmm. Name, Glenda Dominic Sanchez. Mm -hmm. Job title. Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with each customer. Answer clients question about all products. Take orders 
on the telephone. Call potential client. Vacation to work per year plus public hol holidays. Salary, $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travels, CFO. Wow, wow. Wow, Carlos, I'm impressed. Juan, very good, good job, excelente. Paola, tienes que ganarle a Juan Carlos. Tienes que ganarle a Juan. Todos vienen compitiendo y uno le va ganando a otro y otro a otro. Eh, hoy te toca a ti. Tienes eh, que ganarle. ¿Mm? Ok. Eh, Puede bajar. Eh, ok. Traver. I and C. Uh -huh. For a better future, dear employee. Welcome to Traver I and C. Congratulations, you are not part of the Traver family. Ok, acuérdense que D no existe. D, la palabra D no existe. Congratulations. The Traver. You are now part of the Traver's family. Congratulations, you are okay. not. Permítame, part... Paola. Permítame, Paola. Espérame, voy acá a apagar ese micrófono okay. porque la está, la está interrumpiendo. Permítame, quiero ver. Ya lo apagaron, quizás. Ya, yeah, ya lo pagan. Ok, lo siento, lo siento, I'm sorry. Go ahead. Congratulations, you are not part of the Traver family. Mm -hmm. Here's some information about your new job. Mm -hmm. Please, reading, reading caref carefully. Okay, okay. Please read. Carefully. No, read. La, el problema no está ahí, está antes de la palabra esa. Es read it. Read it carefully. Que no es read. Reading carefully. No, reading no. Porque acuérdense que es, son dos palabras ahí que nosotros uh -huh. tenemos que... que se tiene que ir la diferencia... Eh, no se tiene que ir como reading una cosa esta es reading es de reading uh -huh. pero la otra es read it yeah. son dos palabras read it. Yeah. Ah, okay. entonces juntas se van a escribir read it pero es read, read. Uh -huh. si no la puede decir it. read it diga read it no hay problema es mejor oh, este, okay. porque ese se entiende. Read it. Read it. Mm -hmm. Please read it carefully. Very good. Good, good job. Name. Name. Glenda Dominic Sánchez. Mm -hmm. Joe. Joe Taylor, Junior Salix Manager. Sales, yeah. Keep sales. Joe. Keep sales. Joe. Yeah. Okay. Keep Joe. Daddy. Duty. How, how meeting with your manager every week? Okay. Get in contact with customers. Pero no le puedo escuchar bien porque hay, hay interferencia. No sé. No sé quién tiene que prender el micrófono. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Ok. Ok. Entonces, um, ya, yeah, ahí es 
uh, have a meeting with your manager every week. Veámoslo así, Paola. Have a meeting with your manager every week. Entonces, así es. Sí. Entonces la interferencia viene de ahí de su casa, Paola. <risa> Ok, uh, y me falta Jonathan, ¿verdad? Jonathan. Para mí, mientras, mientras esperamos a Paola, Jonathan. Ok, ok. Ajá. Travers. I can see. Uh -huh. For a very future. Uh -huh. Dear employee. Welcome to Travel INC. Mm -hmm. Congratulations. You are now part of the Travel family. Mm -hmm. Here some. Se me apago, permítanme. Here some information mm -hmm. about your new job. Mm -hmm. Please read it carefully. Mm -hmm. Name Glenda Dominique Sánchez. Okay. Yao Tyro Junior Sales Manager. Junior Job Tyro Junior Sales Manager. Yao Tyro Junior Sales Manager. Mm -hmm. K K Yao Duri Duri. Key job duties. Key job duties. Mm -hmm. Have a meeting with your manager every week. Mm -hmm. Get in contact with customer. Mm -hmm. Answer clients questions about our products. Mm -hmm. Play orders on the telephone. Call potential clients. Mm -hmm. Vacation to it per year plus public ho holiday. Okay, vacation two weeks per year plus public holidays. Vacation two weeks per year plus public holiday okay salary 440 dollars per month plus bonus plus bonus plus bonus bonus uh -huh. plus bonus bonus uh -huh. salary 440 dollars per year plus bonus salary for 40 440 dollars per month plus bonus. Mm -hmm. Good luck, Mark Travel. See Very good. Oh. Good job, good job, Jonathan. Good job. Okay, let's see. Uh, eh, me queda solamente de que ver. Uh. Me, teacher. Okay, go ahead, please. Can you? Yes. Travel INC mm -hmm. for a better future. Okay. Dear employee, welcome to Travel INC. Okay. Congratulations. You are now part of the Travel family. Okay. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Grenda Dominic Sanchez. Job title, junior sales manager. Keep job duties. Have a meeting with your manager every week. Getting contact with customer 
answer client question about our products, say order on that telephone, call potential clients. Vacation, two weeks per year, plus public holidays. Salary, $440 per month, plus bonus. Um, I can see the no, okay. Good luck, Mark Traver, CFO. CFO, very good, excellent, good job. And what was your name, I'm sorry? Erika. Erika, 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 no la veo, keep it. Erika, Erika, Cla Cla Clarixa, no leído, ¿verdad? Hola, hola, buenas noches, teacher. Buenas no. Noches. ¿Puedes leer, por favor? Okay. Eh, Traver, I N C. I N C. I N C. Perdón. Mm -hmm. For a uh, a bigger future. Future. Dear em, future. Perdón. Future. Dears employ employee. Uh, welcome to travel I in C. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read, read it. Call for name Glenda Dominique Sanchez. Little Jack Junior Sales Jack Jack Lyro dijo Jack Tyro Junior Sales Jack Tyro Junior Sales Manager Junior Sales K Junior Sales Manager K Jao Da, ¿quién quiere ver? Dari, Dari, Dudris. Hab Amir, Amiros, with your man, manager, manager, every week. Uh, get out in contracts with a customer. Answer, like, clients. Mm -hmm. The question about our products. Take I'll uh, take on orders on the telephone call potential call post potential clients. Mm -hmm. Potential clients. Vacation to week. Huh? Yes. Uh -huh. Vacation mm -hmm. to week per year. Plus, creo que ahí vea. Sí, plus. Public holiday. Public holiday. Public holiday. Hol uh -huh, holiday. Salary um four. Mm -hmm. Four hundred. Um hundred. Mm -hmm. First month. Mas, per month. Eh, month. Ban bonus. Bonus. Uh, bonus. 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 Uh -huh. Bonus. Bonus. Uh -huh. bonus. Uh, good luck. Good luck. Mar Travers, sí, good luck, good luck, Travers, Mar Travers, C F O. Very Así, good. Yes, yes. Good job, good job. Okay, ahora uh, vamos a, a contestar. Thank We're, you. You're welcome. We're going to uh, answer these questions. Uh, the first one, uh, we'll read the sentences, say, say if they are true or false. So, the first one says, Dominic speaks to clients in her new job. Is true or false? True. True. Yes. It says over true. here, um, uh, it says call potential clients. So Dominic speaks to clients in her new job. Yes. Her salary is $100 per week. False. 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 False.
Oh. Dominic okay. gets a yearly vacation. Yes. Yes. True. Yes, hmm? true. 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 A yearly vacation, right? Gets a oh, yearly yes. vacation. Yes, she gets two weeks per year. Per year quiere decir por Both año, years. ¿verdad? Y yearly quiere decir anualmente. So yes, she has to work on holidays. False. 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 Yes. Aquí False. dice, aquí dice False. que no. False. Aquí dice que public holidays eh, son, son, son vacaciones. Descanso. Descanso. Yes. Very good. Excellent. Good job. All right. Now let's see. Uh, this one is about the uh, countables and non countable and uncountable. See, we have uh, many and uh, much. And over here, it says, uh, talk about financial information, financial information, and work perks. Perks son como um, ad, ad cosas que le dan a uno en el trabajo. Yeah, por ejemplo, regalías. Esos son perks. Son regalías que le dan al trabajo. How many days a week do you work? Una pregunta, ¿verdad? And how much time do you have to complete your task at work? Entonces, uh, how much, usamos el much porque el time es uncountable. Yeah? Y usamos el many aquí porque eh, days are countable. So, por eso usamos el many y el much. Ok. Y la, el, el diálogo es between Ben and Jeff. So, you're going to listen to me uh, reading the conversation, then you will practice with a partner. He says, Jeff, how are, how are you doing? doing? How are you doing? I want to ask you, how many uh, days? Por how favor, many days? El micrófono. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? Allí vamos a aplicar la fluidez donde dice and you. Vamos a, a unir la D con la Y y se va a escuchar and you. And you? That's and great. You. I work you. four you. weeks, days. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? It's not a question. On Saturdays? Do you work extra hours? Hours, hours and how hours. much money do they pay for how each money. extra how hour? Much money do they pay yes, for each I work extra, extra hours, hours when there is too much work to do. Each extra <laughs> hour is around uh, ten dollars. I see. <laughs> well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Yeah, absolutely. Acuérdense que es una sí, sí. confirmación, sí, sí. ¿verdad? Absolutely. ¿Ok? ¿Alguna de estas palabras que necesita alguien ayuda? ¿Estamos bien? Ok, entonces vamos a comenzar con, um, let's see, mm, Juan Antonio y Adelia, please. Ok. Jeff, how are you doing? Le, le vas a decir want... Adelia. Ok. Adelia, how are you doing? I okay. want to ask. Ok, vamos a ver, eh, allí Juan... Antonio, acuérdate que esta palabra, esta que está aquí, esta, eh, la Y se pronuncia como I. Entonces, tú vas a decir, uh, Adelia, how are you doing? How are you doing? Que no se te escuche como, how are you doing? Okay. How are you doing? How are you doing? Very good. Okay. Adelia, how are you doing? I want to ask you 
How many days a week do you work? Hey, Juan. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work four week days, and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Okay, uh, Adelia. Uh, how much money? No money. Money, no. How much okay. money? Yes. Y si dice how money, si money? dice money, no va a decir que yo le enseñé inglés. Ok. Y dice, ah, mucho que me era money. No. Uh, how much money do they pay each for each extra <coughs> hour? Ok, go ahead. Yeah. Really? Dígale. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, it extra hours is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very good. Adelia tiene un bonito acento, Adelia. Ok, switch places. Thank you. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Adelia. Well, I work five days a week. And you? That's great. Work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Yeah, me gustó, Juan, como el, el, la fluidez que tienes eh, está bien bonita, se entiende bien, eh, le das los up and down que tiene el inglés y cuando hace uno eso, las esas pausas y, y cuando levanta la voz y la baja, hace la diferencia entre una lectura y otra lectura. Very good, excelente, good job. Thank you, Adelia and Juan. Very good. Um, if I can have, uh, let's see, Erika and Alicia, please. Okay. okay. Alicia, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Adelia. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you pay for pay for each extra hour, hours? Yes, I work extra hour when there is too much work to do. It's uh, extra hour is around ten dollars. I see. Well, and um, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Yeah, very good, excelente. Um, solo quiero ayudarles en esto uh, y en general vamos a decir esto porque no se los había dicho y veo que sí estamos uh, uh, como cometiendo um, mala pronunciación porque yo fallé en decirles esto eh, en inglés. Hay unas reglas que tenemos que seguir nosotros para la pronunciación. Por ejemplo, la doble E. La doble E, esto en inglés, cuando veamos eso, el, el, la pronunciación de ella es como una I latina. ¿sí? Entonces, tiene que irse como I latina. En el caso de, si yo tengo esto, lo voy a leer fit, ¿verdad? Fit. No fit. Lo voy a leer oh. fit. Cuando tengo esto, se va a escuchar weak. Week, ya. Yeah. Cuando tengo, um, ¿qué más? Uh, 
Esto se va a oír did. Did. Yes, indeed. Dicen uno, sí, en realidad. Entonces, la doble E eh, siempre la vamos a leer como, como I. Eh, feed, week, uh, eh, otras palabras que, que, que tienen esa. Uh, por ejemplo, kick, ya, yeah, key, key. Eh, esas las vamos a leer con, 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 como la I. Y cuando van dos vocales juntas, en el caso de que esté esta aquí o esta esté esta aquí, las dos vocales juntas, la, primer, la segunda vocal, en este caso sería la U, en este caso sería la A. Cuando tengo este, esta clase y tengo una palabra, por, por ejemplo, tengo esta aquí. Eh, esta, si yo veo esa palabra y no sé lo que es, la voy a pronunciar pit, ¿ya? Porque la segunda vocal se elimina y la primer vocal se escucha de un sonido largo. Entonces, se va a escuchar pit. Y aquí, la otra, si tuviera esta aquí, la primer vocal, la U, se elimina y, y esta agarra un sonido largo que es O. Oh. Entonces, aquí iría pot, ¿ya? Pot. Eso es eh, reglas que tenemos que conocerlas. Dos vocales juntas, que son vocales diferentes. Eh, suena, la primera vocal, la segunda vocal se elimina y la primera suena ¿no? con un sonido largo. Los sonidos largos son A, E, I, O, U. Esos son los sonidos largos. Y cuando tengo dos I juntas, eh, suena como I, ¿verdad? Latina, ¿ya? Cuando tengo dos O juntas, esta suena como una U latina, ¿ya? Como por ejemplo, si tengo foot, ¿sí? Foot, o tengo la palabra esta, cook, se va a escuchar como U, cook, ¿ya? Foot, cook, ¿ya? Y a veces, a veces no sigue esa regla, hay excepciones. Por ejemplo, si tengo esta, no va a decir dur, ¿ya? sino que ahí se lee door, door. Esa es una de las excepciones. Otra excepción que hay en esa regla es esta, que esta no se dice flood, sino que se dice flat, se oye como A, ya, se oye como A. La otra es que ustedes la van a ver que dice blood, blood. Esas son excepciones a la regla de la doble O, que suena como U latina, ¿ok? Para que ustedes lo tengan... En, en cuenta eso cuando estamos haciendo las lecciones. Ahora vamos a, a ir a esas, a esas reglas que están aquí en la, en la lectura. En la lectura tenemos, eh, déjenme, vamos a, a les voy a, a resaltar las, las palabras que tienen, que vamos a aplicar esa regla. Por ejemplo, está, está aquí, ya. Ahí nosotros decimos week, ¿verdad? Week. La otra regla es esta, aquí esta, aquí decimos four, four, sí, es o oh, four, yeah. y esta, eh, esta, sí, la regla, sí, esta, aquí no se aplica la regla, sino que dice, dice great, great, la regla se omite en esa, en esa, great, great, yeah. Sí. Great. Yes. En esta se imita y no se dice hours, se dice hours. Suena como a. Ah. Esas son una de las excepciones. Pero en esta, en esta que está aquí, sí, esta que dice, esta sí se aplica la regla. Entonces, esta se escucharía each, como la i. Each. 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 Yes. Ajá. Uh -huh. Each. Y aquí se aplica la regla de la doble O. Se dice to. ¿sí? Como U. To. ¿sí? Entonces, eh, eso hay que tener cuidado cuando estemos leyendo. Uh, en este caso aquí, no se aplica esa regla porque como este es un gerundio, el gerund. Y esa es, le, el verbo es do. Pero con el gerund ya dice doing. Por eso es que no se aplica esa regla. Pero en las demás, sí se aplican. En esta week, ¿ya? Yeah, week. 
doble I, aquí está otra WIC también. Entonces, cuando no. vayamos leyendo, vayamos viendo esas, esas, esas uh, reglas y tratemos de, de aplicarla. Entonces, uh, eh, WIC, eh, ¿cuál otra? Each, each, two, Oops. two, each. each, yes, each, cada. Entonces, each. pay for each extra hour, cada hora extra. Ok. Ok, entonces continuamos con la lectura uh, y pongamos a, a, a en práctica esas, esas. No, va, no va a ser fácil, ¿verdad? No digo que ya, ya la vimos y ya, ya estuvo, ya la vamos a empezar a, a decir correctamente. No, vamos a, a, a tratar a tardar un, un rato para poder a, asimilar esas esas pronunciaciones, ¿ok? Así es que no se preocupen, si ahorita no, no, no les sale, tranquilo, no se preocupe, esto es un proceso. It's just a process where you are learning uh, new sounds, new rules, and your brain have to adapt to those changes. So don't worry, ¿ok? Um, eh, uh, sigamos la lectura, please. Tenemos, está Erika y Alicia, ¿verdad? Okay. Um... Erika, how are you doing? I want I want to ask I want to ask you how many days a week do you work? Hey Alicia. Well, I work five days a week and you that that's great. I work for week for week days and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hour and how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hour hours uh, when there is two when pardon, otra vez. yes, I work I work extra hours when there's is too much work to do. Each extra hours is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. My good, very good. Excelente. Uh, uh, switch places, please. Alicia, how are you doing? Alicia, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Brenda. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four week day. I work four weekdays and sometime on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you pay for ex extra hours? For, yes. perdón, Alicia, for ahí, ahí. Apliquemos la regla. And how much money do they pay for each extra hour? Okay. okay. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much, the much time, right? Absolutely. Okay, uh, vamos a, a repetir la, la penúltima uh, oración. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Okay, I see. Well, sometimes there is not much. Oh, pardon. Okay. I see. Well, I see. Well. Sometimes there, there is not much time. <laughs> Difícil. Así es. Ok, right. Otra vez, perdón. Ahí, I see. Bien. Well, sometimes there is not much time, right? Yes. Absolutely. Very, very good, excellent. Good job. Good job. Very good, good job. Excellent. Okay, let's uh let's make call roll and then we call the night and I hope you guys have a wonderful weekend. Okay, and relax.
en uh, teacher, yo to... tengo una consulta, teacher. Sí, ajá. Yo escucho que dicen hours y usted dice hours. ¿Cuál es lo correcto? Hours, hours, yeah, hours, hours. Hours, hours, yeah. hours. Hours, no ja, ja hours. no. No ja, ahí la ah. H es muda, entonces dice hours. Hours. Ahí, ahí hours. Está bien. Yes. ¿Qué hours. es hora, verdad? Horas. No. Horas. Sí, ajá. Hours. 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 Uh -huh. Es como el, okay. el posesivo, el pronoun possessive hour. En este caso lleva S, hours. Sí, gordito. Ok, Jonathan. Ok, teacher. Ok, ok. Uh, Adelia, María, Catames. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Uh, Cecilia Margarita. No pudo. Cindy. Present. Oh, Cecilia Presentation. Ok. Judy. Cindy Judith. Ok. Y a Clarixa Maribel Ramos. Presente, teacher. Thank you. Claudia María González. Ok. Uh, Daniel Eduardo López. Present teacher. Okay, thank you. Daniel Eduardo López, ¿verdad? Sí, teacher. Okay, uh, Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Uh, Erika Joana. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro. Okay, uh, Iván del Cid. Present teacher. Thank you. Jonathan Aldrubal. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Catherine Beatriz. Present. Thank you. María Alicia Ortez. Present teacher. Thank you. Maybelline Melissa Guevara. Present teacher. Thank you. Paola Melissa. Present teacher. Thank you. Uh, Reina Estela. And Sandra Elizabeth. Present. Okay, very good. One, two, three, four, five, six. Entonces le queda a Clarixa Maribel Ramos, le toca quedarse, ¿verdad? Okay. Okay, okay, very good. okay, the rest of you have a good night and I see you Monday, okay? Try to work on the platform. If you haven't worked on it, please try to finish it because Monday we will start uh, chapter two. Vamos a comenzar el capítulo 2, ¿ok? Have a good night. Okay. Have a good night. Good night, bye. Good night, good night. Good night. Good night. Bye. bye, Paola. Teacher. Yes. Excuse me, este, me investigó de la plataforma. Sí, sí, sí. Me dijeron que eh, le habían enviado un correo, este, y permítame, quiero ver lo que me dan. Porque... Me dijo que no tenía, no tenía, ¿cómo se llama? Uh, usuario si tiene. Sí, es que yo, de hecho, yo ya hice los ejercicios y me deja hacerlo. Uh -huh. Pero, Pero está no. como oyente. Ajá. Y el me, mismo el, mensaje me apareció ahora. El mensaje que me envió eh, es, le aparece siempre, le aparece cuando usted log in. Sí. Me dice que está inscrito en el curso como asistente. Hola, teacher, igual a mí así me aparece. ¿Usted también? Yo le escribí hoy, eh, hoy en la mañana. Oh, ¿usted fue? Sí. Porque sí, yo pensé que había sido Adelia que me había escrito. Oh, my goodness, entonces cometí no, un sí, error. <risa> Sí, yo pensé que era Delia que me había escrito. Uh, eh, Clarixa me escribió. Ah, de, cuando ahora, no. teacher. No, Maybelline. Maybelline, teacher. Pero déjeme verla porque no la conozco. Maybelline, Maybelline. No la conozco. Ah, quiero ver, parece que ya la he visto. Maybelline. Bueno, entonces, 
son los mismos, el mismo issue que le están, están, estoy, están escritas como asistente. Maybelline, lo mismo le sale a usted. Sí, incluso yo terminé eh, lo de la semana, el día de ayer. Ajá. Y ahora usted dijo que solo la compañera nada más. Solo, sí, solo, sí. Quizás esa es parte de, de que ve. Uh, ok. Ok. Adelia. Voy a enviar ahorita otra vez otro Rivera. Y Maybelline. Maybelline. Evelyn de Melissa. Lo voy a enviar al grupo ahorita para que ustedes vean que se está, se está, eh, de Melissa, eh, reportan. Al ingresar a la plataforma, ¿verdad? Sí, yo cuando veo el progreso es que me aparece. Sí, incluso ahorita le estoy enviando una captura. A mí sí me aparece, Tich, lo que me han dado ahorita. ¿Qué? ¿Le parece como escrita como asistente? Existente, permítame. Y si no ha completado la hasta uno. ¿Mm? Ok, vea, ahorita acabo de enviar ese mensaje aquí y se lo voy a enviar también a, a la que está encargada de. Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no tiene la obtención de un certificado. ¿Mm? Sí, porque no, no van a recibir certificados si están saliendo así. Ok. Vamos a esperar a ver qué. Ya con esa captura que envió usted, ya es más. Vale, con esta captura ya tenemos más, más uh, evidencias, uh, Adelia. Ok, entonces uh, uh, yo le envío un correo. De, uh, voy a esperar porque de todos modos me, estoy hasta como a las once y media de la noche subiendo los, los, los audios, los videos. Entonces, si me contestan ahorita, yo le mando un correo diciendo ver cuál es la hora. ¿Ok? Excelente, teacher. Gracias. Good no, night. gracias a usted. Gracias good a usted night. por su tiempo. ¿Ok? And have a good night. Bye bye. Ok. Bye bye. Ok. Y le tocaba a um, Clarisa, ¿verdad? Ok, ah, Clarisa, sí, ¿cómo está? Mira, espérame. Gracias a Dios, mire aquí bien, este tratando de más, pues, poder pronunciar las palabras así como usted los pronuncia, ¿verdad? Que no van uh -huh. perfecto, pero aún este trato de, de mejorarlas. O sea, como trato de corregir, por ejemplo, para decir Word, este, usted me corrigió la vez pasada que yo decía Word, yo Word, que uh -huh. tiene diferencia acá, este uh -huh. es una diferencia que works mm -hmm. que usted verdad que usted pues sí pues eh, veo que le da bastante énfasis a la pronunciación verdad lo que escribimos sí. mm -hmm. eso sí bien importante porque una vez solo se va a lo escrito verdad sí, pero claro. en realidad ya para no pronunciar directamente sí nos cuesta un poquito sí, porque pues. a mí me cuesta y aún así escribirlo le digo así. pero fíjate, hay una cosa ¿sabes? que yo pues me quedo verdad es por demás yo lo que hago es a veces Sí, sí, me gusta que usted se pone a practicar sí. allí en su, en su eh, cuando yo estoy hablando, se está pone, practicándose y está tratando de, de, de ah, corregirse usted misma, y eso sí, sí. es muy bueno, porque eso es lo que tiene Así que hacer es. uno, o sea, 
Eh, Así la es. única forma como usted va a aprender es hablándolo, hablando. Y yo veo que usted, usted va a tener, va a ser todo un éxito usted. Ay, primero Dios, ya lo sí. que sí, o sea, ahorita estamos, como digo, para, aprendiendo, ¿verdad? Obviamente, Ajá. o sea, uno cuando tiene dudas, una vez cuando usted dice, haga unas oraciones, ¿verdad? Ya sea en verbos auxiliar o afirmativas, oraciones negativas, yo trato de formularlas así como yo la entiendo, ¿verdad? Los Ajá, ejemplos claro. que ha dado usted, y trato sí. de decirle, mire, yo tengo, yo digo esta oración y si está correcta o no, pues usted me, usted me corrige, ¿verdad? Sí, correcto, o alguno sí. de mis compañeros. Porque a veces uno de los verbos es un que que me es por demás me, me confundo un poco, ¿verdad? Cuando son verbos así uh, en forma de pregunta, utilizando el auxiliar, el das, uh -huh. y verbos así en forma de personas, en tercera persona, uh -huh. y digamos, ahí el verbo eh, se queda, tengo entendido, en forma, en su base. forma base, en su forma uh -huh. base, ¿verdad? Uh -huh. Así, uh -huh. ajá. Ahí, porque a veces a uno se es por demás, se le olvida, ¿verdad? Tiene una sí, cosa que tiene uno en la cabeza y sí. a uno se le olvida, ticha. Uh -huh. Y es mejor así practicarlo para que cuando uno pues alguna tenga alguna duda, pues ahí lo corrigen a uno. ¿verdad? Correcto, sí. Aclarando las dudas, ajá. Sí. Y okay. con las tareas, mire, las he estado empezando a hacer este hoy como miércoles en las he empezado a hacer, porque uh -huh. yo como martes no pude conectarme por lo de la no entraba, no podía entrar al, al, link, al link, al link que me habían mandado, tenía problemas. Sí, de ahí dentro a la plataforma, pero para el módulo 2, eh, principiante, dice ahí, pero lo de, dentro, hacia la, dándole clic a través de la, o sea, de la plataforma que está arriba, donde dice inglés corporativo. Uh -huh. Inglés corporativo. Entonces, solo así puedo entrar. Pero sí, este, tengo entendido que yo estoy, no me sale ese programa que le salió a mis compañeras ahí, no, porque ¿verdad? siempre a mí me mandan un mensaje, ajá, no, sí, ajá, siempre me mandan un mensaje todas las noches, antes de empezar la clase, por WhatsApp, que me dice, usted tiene que este, dar, entrar a su plataforma con su correo que usted ha mandado, sí. y con el número de DUI con el que se ha registrado, uh -huh. siempre me lo dicen antes de empezar la clase, tipo sí, así seis, tiene seis, que ser. ya vengo. Ajá, Así para alguna que... cosa, pues, ajá, para, para los videos lo mismo, ¿verdad? Ha mandado sí. los, los links, uh -huh. los links para poder entrar a, sí, bueno, al grupo, uh -huh. sí. sí lo voy a buscar para poder descargar los videos. Uh -huh. Sí, ahí están todos los videos, ahí va a salir usted. Ah, ok. <ríe> me preguntó, ¿no? Soy... Pero sí, ahí lo voy a revisar porque casi no mucho me queda tiempo porque como... Por si, ¿verdad? Uno va a trabajar, que va a un lado, va a otro, y así. Sí, ¿no? Uh -huh. no es como que uno pues tenga un poquito más de tiempo a hacerlo, quizás, si se puede, día sábado o domingo, ¿verdad? Nada, Correcto, noche, sí. Uh -huh. madrugada. Ajá. Sí. Ajá. Y tratar, mire, yo en la computadora, teacher, casi no me conecto porque tengo problemas con el micrófono. Ah. Este, ah, no se me oye nada. Uh -huh. Siento que se me oye cortado, entonces digo tratar de, porque ahí la imagen sí se ve bien. Sí, correcto. De conectarme a través del celular, ¿verdad? Uh -huh. Eso me ayuda bastante. A ver, no sé, alguna observación que usted tenga con respecto a lo mío. No, solo, solo observaciones positivas tengo, y, o sea, ah, la, lo que gracias, usted está gracias. haciendo es lo correcto. Eh, practicar y, y insistir y a eh, imitar. Pero no ¿verdad? Sí, eso es lo correcto, y, y por eso le digo que va a llegar muy lejos. Si sigue así, Va a llegar Dios. muy lejos, va a aprender. Gracias por eso. Primero, Dios, Entonces, sí. Le agradezco por toda su colaboración, por toda su colaboración, por su participación, porque siempre participa. Eh, le agradezco por Gracias. eso mucho y ya, esperemos que este módulo sea un trampolín para usted para seguir su, su objetivo, ¿no? Así es, sí, uh -huh. sí. Ya. Así es, lo bueno es practicar, así como sucede, ¿verdad? Las dudas que uno tiene, pues consultarlas. ¿verdad? Correcto. Ya sea sí. en clases o a veces también así. Por WhatsApp, no sé si se le puede escribir al grupo de WhatsApp. Sí, sí, se puede escribir, sí, cualquier tarea. duda, sí. Va, hoy ya sé, uh -huh. okay. Pero gracias por decírmelo, oye, porque también a veces uno, los libros, por, por ejemplo, para entrar a los libros, ahí eh, se me tengo que entrar siempre a la plataforma. En la plataforma y ahí está la, la sección del libro. Sección de, va, así voy a hacer, lo voy a buscar. Ok. Para empezar a leer la, los sí. ejercicios, porque sí, con pues, este host, homage, y Jomeni, usted te tengo una duda, ¿verdad? Que cuando es Jomeni es para cuando digamos son, cuando son en plural, ¿verdad? ¿Cuántos? Sí. O sea, uh -huh. se pueden contar, tengo sí, entendido correcto, yo, sí. o no sé. Uh -huh. sí, y sí. Homage, 
cuando es son, no se pueden contar, o sea, la, el no azúcar, se el aceite, el agua. El azúcar, el aceite, el agua. Sí, todo. Ah, okay. todo Aplicados eso es, en, como usted estaba diciendo la vez pasada, en accountable, accountable. Accountable, y, y countable. countable y uncountable. Uncountable, ajá. Cuando es, digamos, uh, uncountable, tengo entendido que es cuando se aplica solamente el, el, el singular. Sí, eh, count, uh, uncountable. Uncountable, uncountable. Uh -huh. ajá. Correcto, sí. Entonces ahí no sé si se va a aplicar este, el how much. El how much en ese es uncountable, el how much es uncountable, uncountable. sí. Uh -huh. How much, uncountable, ajá, ahí sí. tenía esa dudita. Y oh, how many okay. ya a veces para plural, ¿verdad? Para Entonces, ahí sería sí. contable. Sí, contable, correcto. Contable. Sí. Uh -huh. Cantidad. Ok. Sí. Ok. Uh -huh. Entonces, sí, teacher. Hay uh -huh. otra duda ahí le escribo entonces al grupo de WhatsApp. Ok. O no al problema. grupo de chat que tenemos, ¿verdad? Sí, Cuando correcto. Estamos durante sí. la clase. Sí, correcto. Ah, sí. Ok. Bueno, entonces. Ok, entonces, uh, Clarisa, fue un placer hablar con usted y gracias uh, por toda su participación y por bueno, toda la colaboración que nos da. Ok. Pase buenas noches. Gracias también. Igualmente, feliz noche. Ok. Good night, feliz, teacher. Bueno,